Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame chuva de bênção, muita chuva de bênção e mais um dia que o Senhor nos deixou aqui. Então vamos viver com alegria, certo? Quero mostrar para vocês o, o mimo que eu comprei para mim. Eu vi e não resisti. Olha. Olha. Cactos. Vários tipos de cacto. Vem aqui nessa papelzinho aqui, ó. Vou tirar daqui, tá? Ó, ó o papelzinho de cactos, olha. Ah, eu fui no mercado com o Júnior. Até caiu, deixa eu falar. Eu fui no mercado com ele para comprar lá o pó de café dele, que ele toma aquele café. Nesse café. Aí eu vi cacto. E eu gosto muito de cacto. Aí eu comprei esse daqui, olha. Vou passar por um vasinho maior, olha. Comprei esse aqui. Olha que mimo lindinho, olha. Esses cactos. Ah, quando eu for lá, eu vou comprar mais. Que eu quero botar uns ali no vasculhante da cozinha. Olha que graça. Os meus cactozinhos diferentes que eu comprei. Olha esse aqui, olha que gracinha. Ó, vou tirar daqui desse saquinho. Peraí. Pra vocês verem. Olha, olha que orelha bonita, né? Olha a orelhinha. Olha, eu já tenho bonito lá que o Rafael me deu. Né, que eu trouxe lá de Friburgo Tá lindo, minha orelha de Mickey Eu acho que é a orelha de Mickey o nome Se não é, deixa aí nos comentários Olha, ah, eu comprei bastante cacto Olha, as mudinhas tão maravilhosas Olha o outro Olha, olha aqui, Celcinho Os cactozinhos que eu comprei Olha A gente não resiste, né, Celcinho? Olha a embalagemzinha Que gracinha a gente não resiste, quer trazer tudo, né? Olha, super baratinho, a mudinha dos cactos. Eu não vejo a hora de passar por um vaso maior, ó. Que graça, bem de pertinho, menina. Darcy, Natasha, Rosimeire, olha. Marluce, Creus, olha que lindo. Rafael, Deboçan, olha. Tá vendo? Nós estamos se rendendo, né, Rafael? Esse tipo de plantas suculentas, cacto. Aí, eu comprei também um rabo de macaco. Pequenininho, mas comprei. Olha, já tá com duas mudinhas saindo aqui, olha. Rabo de macaco. É uma graça. Que eu gosto dos cactos. Eu tenho outros cactos lá. Então, agora eu fiquei com várias mudinhas de cactos diferentes. Olha. Se eu não conseguir botar num vaso agora, eu vou botar num pote que fique tudo junto, porque se deixar que der um vento, né, vai cair. Mas eu pretendo passar pro vaso maior. Olha esse rabinho de macaco, que lindo. Olha, lá em Nova Friburgo, quando eu estava lá com a Creuza, nós passamos perto de uma casa que tinha um rabo de macaco num vaso pendurado, mas enorme. E eu não sabia que crescia tanto, né? Num vaso de pendurar. E, e ele cresceu tanto que desceu embaixo. Ele deu uma flor linda, muito bonita. Olha, o meu rabinho de macaco. Que eu comprei de cacto. Ó, mais uma espécie de cacto. E tem outra aqui. Outra plantinha aqui. Eu não sei se esse aqui é cacto. Eu não tenho certeza. Ó, veio assim também embaladinho. Mas se vocês souberem... Meninas e meninos, deixa nos comentários se esse aqui é cacto ou é suculentas, né? Ó, bonitinho. Eu também não tinha essa aqui, né? Aí eu trouxe. Ah, agora que eu sei que ali tem essas mudinhas ali, tinha outros tipos lá também com preço muito bom. Sabe quanto eu paguei nessas mudinhas todas de cacto? Cada uma foi R$ 2,49. Ah, por que não comprar? Por que não comprar? Comprei, porque eu gosto de planta e principalmente dos cactos, né? Os cactos ficam muito bonitinhos. Eu quero comprar uns para colocar ali no vasculhantinho, que ali bate sol também e essa planta resiste no sol, né? Então, olha, agora eu tenho algumas plantas ali que 
tá meio esquisitinha, meio feinha, eu vou pegar e vou plantar, vou comprar mais uns vasinhos e vou passar eles. Agora eu quero ver se eu consigo encontrar as pedrinhas, que botando as pedrinhas fica tão bonitinho, né? E na medida do possível eu vou organizando os meus cactos, olha, bem de pertinho, meninas. Se vocês souberem o nome desse aqui, olha, se é suculenta, se é cacto, deixa aí nos comentários, olha. Meninas, pra vocês verem que bonitinho, né? Olha. Quando eu estiver plantando, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês que eu tô plantando esses cactos, que eu tenho um lugarzinho que fica só cactos e suculentas, olha. Vamos ver se vai pegar, né? Porque é, isso é um fator sorte. Mais uma vez, ó, pra vocês verem que esse vasinho já tá pequeno pra esse rabinho de macaco, né? Ó, já tá pequeno, já tá o cachorro perturbando. Meninas e meninos, ignore esse barulho desse cachorro chato, olha. Mas é assim, fazer vídeo assim tem hora que é estresse só. Mas eu quis mostrar pra vocês, se vocês não gostar de planta, tenta ver uma planta que vocês gostam, né? Uma planta que não pegue muito tempo de vocês. Eu gosto de plantas. Então, não é trabalho nenhum cuidar delas, porque eu gosto, né? Aqui, esse Agora, tem um que eu quero comprar. É, é, é tipo uma... É, é, acho que é uma espada, de, uma espada de São Jorge, diferente, que ela é entrelaçada. Ela é muito bonita. Latinha. Próxima vez que eu for lá, eu vou ver o preço daquela. Se não for assim, aqueles preços evitantes, eu quero comprar. Porque eu gostei muito daquela ali. Para um arranjo, para ficar assim numa mesinha. E ficar lá junto com as outras também. É muito bonito. E tinha outras plantas baratinhas, né? Mas eu me encantei com os cactos. Olha. Aí como eu tava vindo com, os, com um saco de pote de, que eu tinha comprado. Se viesse na bolsa ia chegar aqui tudo estrupiado. Tudo, tudo quebrado. Aí o Júnior falou. Mãe, bota aqui dentro. Aí, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aí, como eu tava com um saco de mimos aqui pra casa que eu tinha comprado, que eu comprei vários potes desse daqui, que eu tô renovando meus estoques de plástico em casa, aí o Júnior falou, mãe, bota aqui dentro. Eu falei, não é que, que foi mesmo legal? Então, eu botei tudo aqui, olha. Organizei eles aqui. Ó, essa pessoa... Mas aí tem que tirar daqui, né? Tem que passar por um vaso maior pra, pra planta desenvolver, né? Aí eu botei tudo aqui. Botei na bolsa, então ele veio tudo aqui organizadinho e não quebrou nada. Ficou tudo perfeito. Olha, meninas, ficou assim, ó. Né? Depois pode fazer um desertozinho de cacto, né? Espalhar umas pedrinhas. Eu até tenho um... Porque eu peguei a média, minha tartaruga pequena. Carlos me deu um pote mais largo. Eu sempre formo um jornalzinho pra ela ali. Tirei ela do aquário, que ela dormia no aquário. Aí eu tô pensando em fazer um, um, um deserto de cacto naquele aquário, vai ficar legal. Ou de suculentas, aí veio tudo aqui, olha, tá vendo? Ó, aí não quebrou nada, veio tudo perfeitinho, perfeitinho, ó. E foram baratas essas mudinhas, R$2,49 lá no Carrefour. É, porque aqui onde eu moro tem um Carrefour. Então, lá tem tudo quanto é planta lá. Muita planta. E não são caras, não, olha. Tá vendo? É porque não tem muito espaço, né? A gente faz o que a gente pode. Pra ter um pouquinho da natureza perto de nós, né? Olha. É um videozinho rápido pra vocês verem. Que eu tô compartilhando mais umas coisinhas para vocês. Né? Mais uma vez eu peço, vocês que estão passando aí, que não é inscrito no canal Mara Silva Dicas e Receita, entra aí, se inscreve, aperte o sininho, aquele sininho vermelho da notificação, aperte aquela palavrinha que está escrito todas, que aí o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo e vai mandar, ó, todos os conteúdos para vocês. Tem vários vídeos, entra aí, escolhe um vídeo, assiste, 
deixa um comentário, vai lá na comunidade, curte coisas que tem lá. Tem um, um link do canal Mara Boneca Reborn, tá lá. Você entra lá e vai procurando que vocês acham o link do canal. Aí lá vocês vão ver Mara com as bonecas dela, com os bebê Reborn, que vai chegar uma bebê Reborn, um kit que eu vou preparar pro canal. Do jeito que eu sei fazer. Simples, do jeito que eu sou simples. Hum. Então eu vou ficando por aqui, meninas e meninos. Tá? Até o próximo vídeo e muitíssimo obrigado a vocês todas que vêm no comentário e comentam, tá bom? Tchau, beijo, até o próximo vídeo, tchau!